能别走了，你走的我心烦。是不是又去看那个魂球？我，他到现在都没吃没喝，也不说话。我想去劝劝他。劝他啥？劝他包哥他能活过来吗？他是有错。可这能全怪他吗？不怪他，不怪他，怪谁？他是有意的吗？他不是想给爹报仇才冲上去的吗？他也是去杀鬼子，不是吗？谁都有个头脑发热的时候。要不你们一枪把他给毙了，省让大家都生气。坐下，还有你吗？坐下，咱们不该这样对他。他不是咱们新四军，还是个老百姓。愣是愣了点儿，可人家包哥的都为他去挡子弹。咱们不能再说他，咱们再说他，连包哥的都不答应。你这个人，让人怎么说你好呢？包哥大跟你说的，你怎么能一句都听不进去呢？你不爱听是吧？就是要说，新四军个个都是保家卫国的英雄，哪个像你，只想着自己，都想着自己，包哥大能去救你吗？他会骂你一点都不冤我爹刚死的时候，我也只想着杀鬼子报仇。可我知道，如果我连枪都不会打，凭我，根本就报不了仇。我也知道，我们只有把日本鬼子赶尽杀绝，我们才有好日子过。可你呢？你怎么连这点事儿都不懂呢？不懂不丢人，可以慢慢懂。可你说你那时候冲上去干啥？就这么空着两只手。就算你手里有枪，你打得过那些鬼子？你杀得了他们吗？你说你这不等于白白去送死吗？要我说，包哥打就不该去救你，救你有啥用？救一个连自己跑上去干啥都不知道的人有啥用？这么说也不完全对啊。你想报仇，这没有错。可你想过没有？日本鬼子要是不侵略中国的话，那个鬼子能到中国来杀害你爹吗？鬼子侵略咱们，这才是根呢，这是整个国家的仇。不把日本鬼子打败，不把他们赶出去，我们的亲人，我们的兄弟姐妹，随时有被杀害的可能，我们没有安全感。我们必须把日本鬼子彻底打败，才算真正的报仇。
包哥都跟我说过，杜女士快好料，我没看出来。他之所以上前去救你，就是想救下了一位能夺杀日本鬼子的优秀人才，而不是个蠢材。好好想想吧，你。张相，好好想想吧，别整天跟个傻子似的，我都替你害臊。嗯。会连累别人的废物，包哥的，我一定为你报仇。小关，我看你那腿不行了，一会儿去拿点药再换点药，让张想照顾你吧。我看他对你最上心了，还得他呀，那个混球的。大家都听着啊！以后谁都不能这样说他。我今天对他都那样了，又怎么样？他虽然不是新四军战士，但是和我们一起打鬼子，只要是打鬼子，就是我们的战友，我们的同志。我听清了吧？听清了。听清了。听清了。假鬼子。听清了。他没有全局观念，不懂纪律，那是因为他不懂，没有受过这方面的教育。你们哪个生下来就是好战士？我们要团结他，帮助他，把他培养成包哥的所希望的那种人，才能对得起包哥的吗？小关，去把他叫进来。凡是骂过他的人，包括我在内，当面向他道歉。是。你别着急，张翔，我估计他跑不了太远。都是我的错，是我骂跑他的。别急，他不会走太远。行了，咱们大家分头去找。你到那边看看。好，老郭，你到那边看看。是。你们两个到后山去找一找。是。你就是这点出息，逃避，光会逃避。你说你这不等于白白去送死吗？要我说，包哥大就不该去救你，救你有啥用？救一个连自己跑上去干啥都不知道的人有啥用？喜欢你不要骂我，我现在这个样子只能拖累新四军，你不定哪天也得让我给害死。等我有出息，我一定会回来。
。站住！你为啥要走？为啥不走？我是个废物，我害死了包哥的。我知道你小子要去练打鬼子本事，对不？可你知道打鬼子都有啥本事？要勇敢，不怕死，要有好想法，会打仗。会打仗？什么叫会打仗？打仗最重要的，就是怎么样保护自己，怎样保护自己这条小命。你小命都没了，你拿啥打鬼？是不是这个理？保护自己，这跟怕死不是一回事。那不怕死的人，是在关键的时候敢喝出自己的命，敢拿自己这条命去换别人的命。就像包哥的。他能冒着敌人的子弹上去去救你，那才叫真正不怕死。保住了小命还不行，你还要杀鬼子不是？是。那就看你有没有要鬼子命的本事喽。就像刚才你，我一伸手就要了你那小命，这是什么呀？这就是本事，是侦查的本事。伏击的本事，追踪、隐蔽的本事。你要是不愿意回去啊，咱们就在这等一会儿。没准假鬼子和老郭一会儿就把这小子给弄回来。啊？找着没有？没有。你看这小子又笨又犟的，跑得比兔子还快。跑就跑了吧，留着也没啥用。你给我闭嘴！这小兔崽子，我打到他飞劈了他不可。没找着是吧？他往林子一钻，谁找得到啊？老郭呢？不知道。行了，我先回去吧。我和兴华同志再等等老郭。他要是真跑了，该怎么办？我也不知道。你和向华是吗？他不管有多少错，有多笨，他都救过我的命，而且他对我一直都很好。在我家昏迷的时候，也是他一直守着我。你听我说，团长，团长，我说老郭，你怎么跑那边去了？我琢磨那小子一定得往那边，我到那边堵他去了。堵到了吗？堵到了，堵到了。他走了。堵到了怎么用？实在留不住。再说了，我追他去。你干嘛呢？追回来他还会走。再说了，他这一离开啊，说不定对他是件好事。你什么意思？大伙儿都给你冷脸子看，你受得了吗？咱们马上就要跟那帮鬼子挺身队决斗了，带上那么一个不着调的，能行吗？你说过，那帮鬼子没有一个是孬种。这仗要打起来，第一个死的就是他。我告诉你，老郭。把我哥的为他搭上了性命，所以我才放他走啊！他不是溜号，也不是开小差，他是去练打鬼的本事。练本事？他说他现在这个样子，只能给咱们队伍上添乱，成咱的累赘。他说了，他练完本事一定会回来。你信吗？我信。你瞧着吧，过不了三个月、半年的，他准能变个样子回来。<笑>姑娘，过来。
他有话告诉我，是不是？他让我把话捎给你，我得为包哥的报仇，我一定要亲手杀了川崎。不管怎么样，我必须才说的我都说了，你好好琢磨琢磨吧。你给新华捎个话，叫他小心点儿，尽快把伤养好。别担心我，我会打枪打得跟他一样好。真的，他没有生我的气，没生你气，我可是把他的话一字不差的都捎给你了啊！哈哈哈哈哈！打仗最重要，就是怎么样保护自己，怎样保护自己这条小命。你小命都没了，你拿啥打鬼？是不是这个理啊？保住了小命还不行，你还要杀鬼子不是？就像刚才你，我一伸手就要了你那小命，这是什么呀？这就是本事，是侦查的本事，伏击的本事，追踪隐蔽的本事。看清楚了吗你自个儿想想，你不把枪法练好了，怎么报仇？张香，你给我听好。
我感觉有点不对劲儿，前面好像有好多人，而且离咱们越来越近了。我也感觉到了。这样，咱们从前面插过去。全真武攻打县城军火库的战斗快要打响了，咱们加速。感觉有点不对劲儿，我还从没像今天这样提心吊胆过呢。你是自己把自己吓着了吧，老弟啊，还是小心点好。大叔，你怎么知道有危险呢？哎，我这脑袋上啊有根筋老跳，每次这根筋一跳，准有危险。老哥，您这里面住着神仙的吧？你还别不服。别老郭呀，你小子不定死几回呢！我还是觉得前面这伙人是鬼子，好像他对咱们的意图都很清楚。那他为啥不打咱们？这就不好说了。他们一直跟咱们兜圈呢，肯定还有别的目的。不会是让咱们领他们去找咱们主力去吧？哦，这就是追耗子，反被被耗子追了。他奶奶的，我后背是冒凉风，这帮狗日的，是不是盯上咱们了？走，走，你别。班长，前面好像是自己人啊。对啊，他们好像穿的是咱们新四军的衣服。没听说兄弟部队到这边来啊？不对，是鬼子！鬼子，打的狗日的！对，不行，不能硬来。来者不善，鬼子的意图很明确，他们硬来是不行的。这样，咱们撤回原来的地方，继续观察，等待战机。好，好，叫。新四军，他们想留。给我追！
kalian.走了，没事儿了。你又救了我一命，你
就住在这儿。回去吧，团长他们都想你了，真的想你了。大伙儿整天念叨你，假鬼子他们也都后悔对你说那些话了。包哥大要是在的话，他也不希望看到你这样。我知道我自己该怎么做。我知道你要练本事，可跟大伙在一起也能练啊。我可以教你打枪。你是不是还记着我跟你说的那些话？还在生气？那你跟我一起回去，我们一起打鬼子。不，我不回去。现在外面安全了，你找他们去吧。大伙都原谅你了，你怎么这么小心眼儿？我不是为这个。那为啥？为给你娘报仇吗？就算是吧。你怎么到现在还不明白？凭你现在，你根本就报不了仇，你会死在鬼子手里的。那是我自己的事儿。就算是为了我，你也不回去吗？你多保重。那好吧，我知道我现在说什么都没有用。现在大部队都已经转移了，我们也要跟着主力转移。这儿只有咱们很少的部队了。你一个人在这儿，要小心。团长他们都在等我呢这个是我打死的第一只狼，我爹拔下两颗门牙给我，说这个可以给我带来好运，保佑平安，送给你。希望他能保佑你，也能让你常有个念想。
就送到这儿了。那我走了。你来了，哎，拿过去，好的。阿舅，阿舅，阿舅，阿舅，这群天杀的畜生！阿舅，咱们去找阿舅去。小心点，快回去吧。
之内干掉，三分钟之内炸毁军火库。我们原路返回，有问题吗？没问题。好，小心点。陈启军，请慢走。谢谢。请一定照顾好自己，保重。
小姐，咱们任务已经完成了，别多管闲事。跟日本人打的都是朋友，得救！哎，小姐，兄弟们，掩护！你醒了，你命可真大，都昏迷三天三夜了。这个挺漂亮的，是你的。花花，不，还我！凶什么凶呀？不就是个狼牙吗？我就不还了。哎，别动！我还你，你看你，小心伤口。我的衣服。你叫张响，你不是跟新四军在一起吗？怎么会一个人出现在那儿？我不知道。我这是在哪儿啊？刘家庙。前两天我们跟新四军一块儿。打掉了鬼子的一个军火库，顺道把你给救了。鬼子现在正在报复呢。那我得走，我不能连累你们。你要往哪儿走啊？现在外面到处都是鬼子。啊，那我更得走了。给我坐下，你别添乱了。你不就是想去杀川崎吗？别说你现在伤得这么重，你就是生龙活虎的也不是他的对手。你傻呀你！有枪不开，我没枪栓。
，那你还不走？你救过我？那当然了，不然你的小命早丢那儿了。看什么看？我叫秦时月，咱俩还挺有缘。你不也救过我一回吗？你总算平安回来了。最近我们配合国军，干掉了鬼子军火库，鬼子是恼羞成怒，正四处报复呢。我听说了，鬼子一直撵着咱们打，咱们三天已经换了五个地方。团长，嗯，我就是不明白。根据上级指示，为了保存实力，等待有利战机。那咱们跟国民党的顽军有什么区别？战争大局问题。你个丫头片子懂什么？我是不懂，我只知道我要杀鬼子。我们六师独自行动在江南，独木难支啊，确实有很多困难。可总是要耐下心来去寻找战机，在游击中去创伤敌人，壮大自己。嗯。那如果最近不打仗的话，我想请个假。不是你刚回来要去哪儿啊？我我想去趟张家庄。张家庄？啊。去那干什么？团长，你就别问了，到底行不行啊？去找那小子是不是？告诉你不批，凭什么呀？凭你是革命战士，我们是共产党领导下的人民武装，是有纪律、有素质的战斗部队。你以为是你们家呀？啊，想来就来，想走就走。我是团长，说不批就不批，还凭什么？部队最近正在流动作战，随时都会开拔的。你说你，那什么，你这样吧，等过几天稍稳定一下，咱们再说好不好？去歇会儿吧。团长，我得走了。你要去哪儿啊？我要去杀传奇。杀传奇？啊，就凭你？对。说的轻巧。再难我也去杀传奇。站住。就凭你学的那点本事，你也就是川崎枪下多一个冤死鬼而已。我不管，我又不是你的兵，我有我的自由。你是有你的自由，可是我要告诉你，要杀鬼子得先学本事，就你那点本事，差得太远了。自己好好想想吧。
张翔，你到底在哪儿？回去吧，团长他们都想你了，真的想你了。大伙儿整天念叨你，假鬼子他们也都后悔对你说那些话了。包哥大要是在的话，他也不希望看到你这样。我知道我自己该怎么做。我知道你要练本事，可跟大伙儿在一起也能练了。我可以教你打枪。你是不是还记着我跟你说的那些话？还在生气？那你跟我一起回去，我们一起打鬼子。媳妇儿，我也很想回去，可是保护到月月，我死了。我没有脸再待在部队里了，我杀不了张琪，我只能被他杀。我要学本事张翔，喝口酒，醒醒你的脑子。什么味儿？辣。这喝酒啊，跟打仗一样，得慢慢来。酒喝完得抽颗烟，这个烟酒不分家。来。哈<笑>你那个手法跟谁学的？啥手法？扔石头那个，又狠又刁。小的时候就爱扔石头。是个苗子。啊？啥苗子？张翔，鬼子的扫荡估计也就到这儿了。我们部队准备在这一带休养一下，我们现在准备用这段时间。来培养一批正规的狙击手。狙击手，对，专打鬼子关的那个，一枪致命。张翔，记住了，报仇仅凭你的热血不行，关键是手段，得有本事才行。
强强，你要想清楚。作为一个国军战士，你必须严格服从纪律，抱定牺牲一切、保家卫国的坚定信念，与日寇血战到底。如果你有一丝一毫的动摇、胆怯和犹豫，这身衣服你就不要穿了，并且你可以随时离开。我秦镇需要。不仅仅是一个普通的士兵，我需要是一个能在乱军之中取敌人上将首级的狙击手，一个令日寇闻风丧胆的英雄。受寂寞。如果你们不够细心，如果你们不够冷酷，如果你们没有坚韧的精神，那么现在就给我滚！趁你们现在还没被敌人打死之前，我现在再给你们一个机会，可以告诉你们，接下来。将是非人的、魔鬼式的训练。你们谁要是觉得自己忍受不了，现在就站出来，我现在就送你们回家。好，既然你们选择留下。就别怪我后面不客气。李大宝，到，训练开始。是。向右转，跑步走。成绩不错，天花，我没看错你。哦，团长，嗯，我刚刚问过交通员了，他说在溧阳城没有见过他。是啊，他怎么就销声匿迹了呢？会不会？啊，不会的
。对，不会的。放心吧，杞人自有天相。听说溧阳城有动静了，传奇升官了。这个传奇累累血债，却得到日寇投资的赏识，现在已经做到大总了。我还听说，他在县城附近的豹子岭搞了一个狙击训练营，专门训练的鬼子的狙击手。定了，他们这些。都是我们大日本帝国军人中的精英，具有优良的单兵作战能力，随时可以投入战斗。嗯，嗯，嗯，队长，这位是目前我们这里。最优秀的狙击手，村田俊。哟西，你现在就是林深队一组的组长，我希望你把你队伍的威力发挥到极致，完成你们的使命，誓死效忠天皇陛下。来，现在是该轮到你们表现自己的时候了，好好训练吧，天皇。将你们左臂的前把位置于你们的胸口中央，将你们的右臂紧贴你们的胸内。当你们在伏击的时候，尽量不要用肌肉来支撑自己，那样会摇摆不定。当你们需要更换弹夹时，切记眼睛。不要离开瞄准镜，因为你不知道前方的敌人是否在窥探你。当敌人向你攻击的时候，你要迅速发现并迅速的消灭他，这样敌人就不会轻易的窥探和攻击你了。那要是敌人离我几百米远的话，他们能看到我吗？有时候不需要看到。对方的机枪手向有可能隐藏狙击手的地方，只要一扫，就像河底炸出的泥鳅一样。所以，狙击手的眼睛不能离开瞄准镜，那样你的攻击瞎，防御也跟着瞎。你来瞄准前面那个靶心。当你吸气的时候呢，你的枪管自然会下去；呼气的时候，枪口自然会上去。切记，不要用闭气来完成射击。射击的时候，你要深吸一口气，然后慢慢的呼出。再要重的时候，停留一两秒。那时候扣动扳机，就这么简单。另外，你在扣动扳机的时候，右手自然会给枪体一度的力，你的左手成了指令，枪口自然会右倾。这时你要克服这种力。移动目标的射击，对于狙击手来说是比较难的，其中最难的要素。在于时间和提前量的把握。时间和提前量的把握，主要靠狙击手的个人手感。张翔有什么问题吗？心跳的厉害，枪头一直在抖，那我该怎么办？这个问题问得好。当你没有把握一枪毙敌的时候，最好的方式就是放弃。聪明的狙击手都会这么做。想成为合格的狙击手，要具备三个条件。三个条件。第一，要有优秀的射击技术。这个我懂。就是枪要打得准。第二
要学会伪装和欺骗。骗什么？骗小鬼子。怎么骗？简单的说，是让敌人看不见你的同时，你能清楚的看到他。怎么做到呢？这个一两句话也说不清楚。总之你要记住，十倍的伪装加一倍的精确射击，等于活着离开战场。第三，也就是最重要的一点，要沉着、冷静。你要有泰山崩前而色不变、白马过膝、抓正着的强大的心理素质。什么？什么山崩于什么前？不是什么马？意思就是说，你要控制住你自己，等待最好的机会。最好的机会是什么机会啊？这么跟你说吧，作为一个狙击手，一定要有十足的把握才能开枪，千万不能盲目射击。这个我明白。明白？就你那脾气，这点对你来说最难。我知道，我总是忍不住。你必须忍住。作为狙击手，一旦开了枪，就时刻可能暴露自己。做不到这一点，对你来说是致命的。别怕，慢慢来。你要学的东西啊，还多着呢。向我进攻啊！起来。